안녕하세요 아트미디 엔디제입니다 이번 영상에서 소개해드릴 제품은 탄노이사의 골드5 스피커입니다 탄노이사는 너무나 유명한 영국 스피커 회사죠 역사적으로도 큰 획을 그었던 회사입니다 특히 동축 스피커를 거의 최초로 성공시킨 회사 중 하나이고요 이 동축 스피커 기술로 하이파이 그리고 프로 시장 두 마리 토끼를 모두 잡은 회사라고 해도 과언이 아니죠 아마 옛날 명반 에오가시라면 은 절대 모를 수 없는 핑크 플로이드의 닥사이드 오브 더 문이라는 앨범 그 앨범이 이제 에비로드에서 레코딩 그리고 믹싱이 다 되었는데 바로 탄노이 스피커가 사용이 되었죠 이 동축 기술로 2019년도인가 아마 그때쯤 이번 영상에서 소개해드릴 탄노이 골드라는 저가형 동축 스피커가 출시되었었죠 그리고 최근에 제가 일하는 회사에 탄노이 골드5가 데모품이 입고가 되어서 한번 들어보고 데모를 하게 되었습니다 다만 평소와 같이 제 작업실에는 들고 오지 못했습니다 스피커는 좀 무리가 있더라고요 그럼 스피커를 한번 보시겠습니다 우선 외관입니다 보시면 동축 스피커라서 우프와 트위터가 함께 있죠 탄노이의 튤립 웨이드 가이드 기술력이 그대로 들어갔고요 굉장히 예쁘게 생겼습니다 특히 이 금색 선들이 굉장히 고급스럽고 이 검은색 바디랑 굉장히 잘 어울립니다 여기 보면 은두 가지 노브가 있는데요 왼쪽에는 입력 개인 노브 오른쪽에는 고음역대 톤을 바꿔주는 노브가 있습니다 이톤 노브에 대해서는 나중에 설명드리도록 하겠습니다 후면표 같은 경우는 제일 위에 옥스 입력과 스피커 링크 단자가 있습니다 이건 옥스로 연결하셨을 때 일반 컴퓨터 스피커처럼 왼쪽 오른쪽 스피커 링크를 하기 위한 단자입니다 바로 아래에는 베이스 설정이 있는데요 개인적으로는 0dB나 마이너스 2dB가 공간 상황에 따라 괜찮은 것 같습니다 마이너스 4dB는 조금 베이스가 많이 빠지는 듯 하더라고요 그리고 아래에는 전원 전략 모드 활성화 스위치가 있고 6.35mm TRS와 XLR 입력이 있어서 둘중 원하는 곳에 케이블을 연결해 주시면 됩니다 그리고 전원 버튼이 있죠 자 그럼 소리가 어떤지 여러 스피커와 이제 비교를 해보았고 집중적으로 동 가격대인 아담 t 5V랑 비교를 해봤습니다 먼저 탄노이 스피커 같은 경우는 청감적으로 너무너무 이쁘게 소리가 잘 나와요 되게 고음도 이쁘게 반짝반짝 거리고 저음도 굉장히 풍성하게 잘 나와줍니다 그렇다고 해서 분리도가 나쁘거나 그런 것도 전혀 아니고요 대역별로 깨끗하게 소리가 잘 분리돼서 잘 들립니다 괜히 이제 하이파이와 뭐 프로 시장을 다 잡은 탄노이가 아니네요 그리고 아까 이제 제품 소개를 할때 그때 말씀드렸던 고음 역대의 톤 조절 노브가 있었는데 그 노브를 사용해보니까 사실 좀 오버 좀 붙여서 스피커가 완전 성향이 바뀌어 버립니다 노브를 플러스 2로 돌렸을 때 때는 정말 하이파이적인 요소가 굉장히 강하게 나옵니다 저는 마치 이제 보스 스피커 듣는 줄 알았습니다 반대로 마이너스 2로 바꿔보면 은또좀 톤이 어두워지면서 고음역대의 날카로운 소리나 이런 거를 좀안 좋아하시는 분들 같은 경우는 오히려 이렇게 좀 어둡게 바꿔주는 걸 선호하지 않을까 싶기도 해요 제 개인적인 취향으로는 작업할 때는 이제 0으로 놓고 쓰고 그리고 감상할 때는 플러스 2나 1 정도로 해서 감상할 것 같습니다 그리고 제가 고역대는 사실 너무 좋아해가지고 마이너스 2로는 굳이 안 넣고 쓸것 같아요 그리고 아담 T5V랑 비교를 해보았을 때 역시 명불허전 아담 T5V 같은 경우도 정말 너무 좋은 스피커네요 그리고 이두 제품 같은 경우 진짜 취향을 엄청 탈것 같습니다 지금부터 제가 말씀드리는 의견들은 다제 막기로 듣고 어, 말씀드리는 거니까 개인적인 거니까 객관성도 많이 떨어지고 하니까 사실 무시하고 그냥 대충 흘려들으셔도 됩니다 언제나처럼 청음을 이제 믹싱이 잘 되었다는 뭐 아델이나 BTS 그런 곡들로 많이 이제 청음을 해보았는데요 차이가 있긴 있습니다 감상이용 청감적으로는 확실히 탄노이가 이뻐요 소리가 굉장히 이쁩니다 스테레오 이미지 같은 경우도 두 스피커 전부 그 가격대를 생각하면 정말 훌륭합니다 다만 여기서 좀 갈리는 것 같아요 센터에 나와야 되는 그 팬텀 이미지 같은 경우가 아담 T5V가 좀더 명확하고 선명하게 들리더라고요 대표적으로 이제 보컬을 따졌을 때 보컬 이미지가 이제 중간에 이렇게 잘 형성되는 게 확실히 아담 T5V가 좀더 선명하게 잘 나타나 줍니다 그러니까 어떻게 보면 약간 그 디테일한 부분에서 조금 T5V가 제 기로 들었을 때는 정보량이 좀더 많다고 이제 생각이 되는데 뭐 그렇다고 해서 당연히 이제 탄노의 골드가 나쁘다는 게 아니라 탄노의 골드도 너무 좋습니다 솔직히 청감적으로는 탄노이 골드가 정말 이제 이쁘게 들리기 때문에 저는 뭐 아담 T5V가 무조건 더 좋다 이렇게 말씀드리기는 좀 어려울 것 같아요 진짜 이거는 취향입니다 그러니까 한마디로 감상할 때그 예쁜 청감이나 이런 걸좀 선호하시는 분들 같은 경우는 아무래도 탄노이 골드를 더 좋아하실 거예요 
반대로 이제 작업하실 때좀더 이제 선명하고 그리고 솔직한 사운드 이런 것들을 더 좋아하시는 분들 같은 경우는 아담 T5를 더 선호하실 겁니다 하지만 이건 어디까지나 제 맡기로 들은 거기 때문에 다 무시하시고 꼭 기회가 되신다면 두 제품을 한번 비교한 뒤에 직접 판단을 하시는 것이 당연히 맞습니다 좀 무엇이 됐든 어쨌든 그두 스피커 모두 다한 95점은 당연히 줄것 같아요 가격을 생각한다면 그리고 완전 별개의 이야기지만 최근에 또 저희 회사의 베어프과 아웃풋의 이제 합작품인 프론티어 스피커가 이제 입고 되었는데요 그 제품 역시 데모를 이제 진열해서 들어보았습니다 이 프론티어가 제가 느끼기에는 이 탄노이 골드의 슈퍼 업그레이드 버전인 것 같아요 왜냐면 탄노이 골드도 디자인이 굉장히 이쁘고 그렇지만 아웃풋이 이제 인테리어나 아니면 이런 그 가구 디자인 쪽이다 보니까 너무 그 비주얼적인 면에서 이제 압도적이에요 그리고 둘다 동축 스피커고요 아 물론 가격 차이가 4배 정도 나는 이 프론티어랑 골드가 똑같다는 게 아니고 제가 들었을 때는 이 청감이 너무 좋고 이런 부분들이 성향이 되게 비슷하게 들렸어요 물론 디테일적인 면 선명한 부분 이런 것들은 당연히 게임이 안 됩니다 당연히 그래서 제가 봤을 때 아웃풋 프린트 스피커를 이제 들어보시고 아이 스피커 너무 갖고 싶어 하지만 금액적으로 좀 부담이 되는 분들 같은 경우는 약간 대리만족을 위해서 탄노의 골드를 사는 것도 나쁘진 않을 것 같아요 어쨌든 저는 이 탄노의 골드라는 스피커 하이파이 쪽에서 이제 그만 감상하시는 분이든 작업하시는 분이든 두분 다에게 당연히 권장을 드릴 수 있고 생긴 것도 되게 이쁘게 생겨서 추천을 드리는 스피커입니다 대신 꼭 구매 전에 처음을 해보시고요 그럼 저는 이만 또 페이드아웃 하겠습니다 감사합니다